Hello, students. Good evening, everybody. Hello. Good hello. evening, teacher. Hello. Hi, Broly. Welcome. I'm fine, teacher. Excellent. Good, good night. Hello. Hello. Good evening. Welcome. It's a pleasure to see you again, guys, ready to start our English classes. Okay, so welcome you all. And I hope that most of you stay home, very comfortable and ready to start classes. There are some students who are coming coming home. So be careful, uh, be careful. So it's very important, you know, to be, you know, to be good. And especially if you're driving or going home, it's uh, very important to be very careful. Okay, guys, welcome. Um, it's a very a special effort, the ones we have right now, because it's Friday, but we know that we will have a weekend to rest, to enjoy, and to have a good time. So, um, and at the same time, after uh, a different activities that we have been developing for our English classes, we always uh, had to be encouraged, right? So, let's get ready to start our classes right now. Bien, before we start the class, I just want to ask you guys, what do you remember that we started in the last class? ¿Qué se acuerdan que estudiamos? Simple present statements, the person. Okay, thank you. Who else? The use and the do and the station. <clears throat> Who else? King Mas? Okay, no one else? Yes. Um, well, in that case, um, we were talking, as you mentioned before, uh, about the use of the simple present in general, in affirmative, negative equation. So we had the opportunity to practice with some verbs and also some uh, the conjugation of some verbs in the simple present for singular and plural. Right. And we said that there were some rules for the simple uh, present in third person, the rules of S, E, S, and I, E, S. So we were studying that one in the last class. And at the same time, we were completing some questions and giving a short answer. When you ask, do you go to church? Yes, I do. Or do you play soccer? No, I don't. So you give a short answers, right? Short and affirmative and negative answers in the structure. That's what we were studying in the last class. We will continue today working uh, with different topics to share right now. And uh, also it's going to be a short backup to you guys to work. So let's start right now with this activity. Okay, let me share with you right now this one. Estamos listos? Yes. Ready, teacher. Yes, teacher, ready. Excellent. Let's go. All right. Vamos a ver. Vamos a presentar aquí. We're going to present here um, this one. So all, all, all of you have it too. So you, you have it there. So don't worry about it. All right. Let's start uh, about the program. There are some, um, well, the reason there are, it's like the main topic for this class. So we will focus about the reason there are and also with some examples here. And vocabulary too. Let's begin. Look at this. And we have some um, stuff. This is what we call in English, furniture. This is what we call furniture, right? So we have different kind of vocabulary related to articles and things at home. Y vemos ahí algunas cosas que nosotros tenemos en nuestra casa, right? 
Y vemos ahí hay diferentes nombres eh, de cada uno de estos. Look at that. Okay, look at the following examples here about this statement here. So let me check the first one. We have the aren't. Oh, I'm sorry. I, I thought that I, I had the microphone on, but it was that was off, right? Okay. We have the armchair. This is uh especially in, in a specific part of the house. Also we have the bookcase. You can see the bookcase, the table. We have the coffee table. It's, it's a little different. We have a table and the coffee table. Then we have the dresser. It's very common. And some common chairs. We have some chairs. And the microwave oven. That's the name of this device for having food warms. We call microwave oven. And then we have curtains. Cartons, that's we call in Spanish, like cortinas, right? The cartons. And then we have pictures, right? Look at the pictures. We have a refrigerator. We have refrigerator, so you can focus in the pronunciation. Miro over here, so you can check the Miro. The rock, some houses, you know, have some rocks. And also we have a sofa, we have the lamps, the clock, look at this. And also we have the bed, the desk, television. So we can see that this television is very old because it's like a very old TV. And look at the structures of all this television, it's very old. So most of us, we have different kind of uh, furniture in English. We use this word, uh, look at the chat. Um, look at the chat. So the word is furniture. So because we're talking about things that most of the time we have at home, right? Look at that. So um, we can check this one. And what we had to do is which rooms have the things in part A and complete the charge. For example, um, ¿Qué cosas van, por ejemplo, en la cocina? Ahí vemos unos ejemplos. Usted va, eh, you will rank and also separate the words according to the room. Que all cosas están in the living room. Que cosas están in the dining room. Como sabemos, el dining room es como el comedor, ¿verdad? Eh, hay casas donde tienen el, el, el dining room y el kitchen. Kitchen separado y el comedor que es el dining room eh, va separado. Y que hay también, que cosas hay in bed room. Somebody raise his, his or her hand. Alguien levantó la mano por acá. I guess so. Yo lo había levantado, teacher, pero este, ya me respondió usted que tenía duda que era el dining room. Ah, usted dining. Que es como el comedor. Dining room. Ah, dining, yeah, room. Yeah, dining room. Yes. Mm -hmm. Es un comedor, right? Yes. Okay, so I will give you uh, two minutes to do that. So separate them and then we'll share in some categories. You win.
Okay, one more minute. Muy bien, eh, veamos, veamos, categoricemos. Kitchen, ¿qué cosas podemos encontrar en the kitchen? What articles we can find in the kitchen? Ya tenemos dos, tenemos table y tenemos stop, right? Y estoy de acuerdo. Eh, tenemos un stop y tenemos eh, table. ¿Qué más podemos encontrar en the kitchen? Refrigerator. Refrigerator. Hmm. Microwave oven. Uh, microwave oven and refrigerator, right? Oh. Mm -hmm. Yes, that's right. So we can say the um, stove. So we have refrigerator and the microwave oven, the two of them, right? Okay, what else? What can we find in the in the dining room? ¿Qué podemos encontrar en, en el comedor? What do we find in the dining room? Table. Table chairs. and chairs. 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 Mm -hmm. Coffee table. Um, chimes. A table. Uh -huh. Chimes. Table. Lamps. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Table. Okay. The table and okay. also. Coffee table. The coffee table. The coffee table. Mm hmm. And the chairs, right? So uh, no, no much. Television. In the dining room? Mm, I don't know. Stove. Stove. Stop, right? Yes. Uh, and the stove in the dining room? Mm, tal vez in the kitchen. Bueno, aunque en el sabor hay de todo. The rock. <laughs> yeah, in the sabor we have rock. everything in the same spot, right? Depending on some people. Pero so para, yes. Uh, Mm, in the dining room, un sofá in the dining room, no lo creo. No es, like, no es muy común, right? Eh, vamos con el living room. Living room. Sofá. Sofá. Coffee table. Clock. Clock. Mm -hmm. Picture. Picture. Television. 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 Ajá. Uh -huh. Good guys. Uh, yeah, so desk, uh huh, guys, bookcase, uh huh, bookcase. curtain, mm -hmm. curtains, curtain. yeah, mo the, a, a rock. Okay, most, oh. of, most of the articles are here in the living room, casi todo le pertenece a, a, a la sala, right? So, most of the articles we have right yeah. here. And also, the, and what about the bedroom? What, what do we find in the bedroom? Bed. Bed. Mm -hmm. Bed. Lamp. 
dresser. Mm -hmm. A dresser. A mirror. A mirror. Mm -hmm. Yeah. Lamp. Lamp. A lamp. Yes, it's in the bedroom. A lamp is very vital next to the bed. I used to put in Quentra. So, yeah, that's the word. Yeah, that's right. That's okay. Teacher, es que hay algunas cosas que pueden estar en, en, incluso en, en dos lugares, porque, por ejemplo, lamps puede estar en bedroom o puede estar en living room. Yeah, of course. Igual the clock, too. Ajá, o clock. En the curtains. En the curtains. Curtains. Mm -hmm. Curtains. Yes. Some tables, too, maybe. We can, uh, at least the coffee table as decoration, something like that. All right, that's okay. I totally agree with you. So we can find different articles in part of the house. It depends where, where you have. It's like, as I told you, como les digo, en El Salvador, hay casos excepcionales en cuanto a las cosas en la casa, right? Usted va a la cocina y encuentra varias cosas interesantes ahí. Entonces, we have a lot of things, um, not just in, in spaces. Okay, let's continue with the next topic. And we are going to study the use of there is and there are in English. Entonces tenemos eh, la siguiente estructura. Le vamos a pedir a Luis Miguel que nos ayude a leernos la indicación acerca de there is. ¿Para qué nos sirve el there is? Ok, Luis Miguel. Ok. Um... Se usa con complemento singular, una cosa, una persona, un lugar. Eh, los ejemplos son, pueden ser, there is a chair in the kitchen, hay una silla en la cocina. There isn't a chair in the kitchen, no hay una silla en la cocina. Is there a chair in the kitchen? Como pregunta, ¿hay una silla en la cocina? Excelente, Miguel. Solo eso. Yes, thank you, Michael. That's okay. Como podemos ver, eh, estamos usando el there is. Eh, ambas expresiones, tanto el there is como el there are, significan hay para, para objetos, para posesión, para cosas. Entonces se usa como complementos, como para, yo digo en inglés, hey, hay un sofá. There is a sofa. Sofa. Hay un libro. There is a book. Hay una mesa. There is a table. Hay un cuaderno. There is a notebook. Entonces usamos el there is y este there is significa hay. Eso es significado. Y vemos ahí el complemento. A chair in the kitchen, in the living room, in the dining room, etc. Cuando es negativo, nosotros vamos a utilizar el isn't o there is not. Como sabemos, el, el famoso not siempre va a ir en forma negativa y decimos there isn't a chair. Significa que no hay. There isn't a book. No hay un libro. There isn't a television. No hay un televisor. There isn't a dining room. Entonces, eh, para la forma negativa sería there isn't o there is not en su forma normal. Para pregunta, es sencillo. Porque solo vamos a cambiar la posición del verbo be, que en este caso es is, are, o am, y lo vamos a poner al inicio, ya que en la oración anterior estaba después de there. Acá en este caso, pues va al inicio, entonces decimos, is there a chair in the kitchen? Is there a sofa in the living room? Is there a picture in the living room? Is there a notebook on the table? Entonces, eh, ahí es donde cambia esa estructura. Vamos con el there are. Le vamos a pedir a Ana Elizabeth que nos ayude con este, con este ejemplo. Thanks, Ana. Ok. Um, el segundo ejemplo. Yes. O lo leo todo. Yes, everything. Uh, second part. Ok. There aren't three chairs in the kitchen. No hay tres sillas en la cocina. Solamente. El, todo el cuadrito donde dice se usa. Ah, ok. Ah, ok. There are se usa con eh, complemento plural. Dos o más cosas, personas, lugares, etc. 
En positivo, there are three chairs in the kitchen. Hay tres sillas en la cocina. Eh, negativo, there aren't three chairs in the kitchen. No hay tres sillas en la cocina. Y inter, para interrogación, are there three chairs in the kitchen? Hay tres sillas en la cocina. Thank you so much. Yes, como podemos ver acá la única diferencia es que hay es para plural, right? Y usamos el there are. Entonces le decimos there are, como nos decía Ana, there are three chairs. En este caso hay, there are. Entonces ahí vemos el ejemplo there are. Um, luego decíamos el there aren't. Para hacerlo negativo decimos there are not. En forma normal o decimos there aren't. There aren't three chairs in the kitchen. There aren't three chairs in the kitchen. Entonces vamos a entender de que vamos a utilizar el aren't en plural de forma negativa. Y la última que es igual, es for equation, vemos que está el aren't antes que there y al final el signo de interrogación, the equation mark. Look at the question mark right here. Entonces, ahí vemos que es pregunta. Yes, there is. No, there isn't. Yes, they are. No, they aren't. Look at the example. Uh, hagamos una práctica de esto. Okay, look at this one. Write a sent write each sentence a different way. Then practice with a partner. Look at this statement. Um, I don't have a table in the in the bedroom. There is no table in the bedroom. I have some chairs in the kitchen. ¿Cuál sería acá? Chairs in the kitchen. There are chairs in the kitchen. Muy bien. Número dos. There are chairs in the kitchen. Porque digo que tengo algunas sillas en la cocina, entonces hay sillas en la cocina. There are chairs in the kitchen. Number three. There is, there is a stove in the kitchen. Okay. So, entonces la tres dice, I have a stove in the kitchen. There is a stove in the kitchen, right? Decimos que hay, en este caso muy bien, there is a stove in the kitchen. Veamos la número cuatro. I don't have a refrigerator. Ajá. There isn't. There isn't. There isn't. Oh, there is not. A refrigerator. Oh, there is not a refrigerator. O sea que no hay un refrigerador. Aquí cómo le decimos? Le decimos refrigerador? ¿Cómo le cómo le llaman ustedes? La refri. La refri. La refri en forma contractada. La refri. Ok, muy bien. En otros lugares dicen la nevera. La nevera, exacto. Entonces, ahora es como más nevera. Eh, the cooler. Ok, siguiente. Let's go. Number six, number five. I don't have curtains on the windows. I don't have. There are, there are not curtains on the windows. There are not. Ok, there are not. Curtains. Eh, a ver, ya han comido esta palabra, porque es que no se pronuncia curtains. Es, es como cuando usted ocupa el UM. Mm. Curtains. Curt. Oh. Mm. Curtains. Mm -hmm. La mayoría de palabras, la mayoría de palabras que. Te, ah, ah, sí, muy bien, qué bonito se escuchó ahí. La mayoría de palabras que usted eh, pronuncia, por ejemplo, que terminan en tain. Eh, es como UM, mm, como por ejemplo montaña. 
Usted ve que se escribe oh. mountain, oh. pero no se pronuncia mountain, sino que es mountain. Mount. Mm. Mountains. Mm. I, I went to the mountains. Igual como curtains. Eh, por ejemplo, algodón en inglés es, se escribe cotton y se pronuncia cotton. Cut, mm, ese es como U-M, cotton. En este caso sería curtains. I don't have curtains on the windows. Entonces vemos ahí el ejemplo. Eh, there are not, o there aren't curtains on the windows. La número seis, I don't have any rocks on the floor. I don't have any. There is not rocks on the floor. Mm, there is no there aren't or, there aren't yes there aren't yeah there, thank you there aren't yeah. rocks on the floor rocks en otros eh, por ejemplo hay algunos que se, eh, le llaman ese es como un rock porque es, es como un, un pedazo verdad donde usted pone ahí como una, un tapete o algo así pero por ejemplo cuando usted ve como alfombra es como se llama en inglés eh, carpet. Entonces es, es una alfombra. Carpet. Chair, sorry. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo, se, ¿Cómo se pronuncia refrigerador, dijo? Uh, refrigerator. Refrigerator. Hay otro que es como más pequeño que en inglés es fridge. Fridge. Refrigerate. O sea que como que la G suena como G va en vez, de, en vez de G normal va. Ajá. Uh -huh. The vowels. G. Okay. Refrigerator. 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 Alright. Ok, vamos a hacer una práctica. Eh, usted va a ver el dibujo y va a tener unos minutitos como para pensar. ¿Qué hay en esa casa? En esa parte de la casa, ¿qué es lo que hay? Usted va a decir, ah, there is a, there is a fridge, there is a stove, uh, there is a, a basement, there is a living room. Usted va a decir, ¿qué es lo que hay? Mientras vamos a pasar la asistencia, mientras usted verifica eh, las, eh, qué objetos o qué cosas usted puede identificar in this part of the house, because it's a part of the house. So meanwhile, I'm just going to check the attendance list so you can help me to say present and be ready with the microphone to um, say present here for the class today. Much better, let's see. Let's see. Okay, last names, last names, last names. 14, let me see, 14, okay. Ana y Elizabeth Garcia. Present. Eh, Blanca Mirela Galdames. Blanca Mirela Galdames. Eh, thank you. Ok, uh, Braulio Heriberto Velázquez. Present teacher. Thanks. Denis Eliseo Gutiérrez Martínez. Present teacher. Thanks. Eh, Doribio Arelia Riaza. Present teacher. Thanks. Emanuel Portales Hernández. Eh, Emanuel. Present. Emanuel, yes. Eh, Evelyn Janet Cáceres. Yes, teacher. Okay. Present teacher. Thanks. Uh, Fátima Elisa Marroquín. Present teacher. 
Thanks. Fátima Noemi Rivera. Teacher, Blanca Mireya Galdama Hernández present. I'm sorry. Okay. Okay. Updated. Okay. Fátima Noemi Rivera. Fátima. No está. No, she's not. She's absent. Irma Suleyma. ¿Quién? Present. Eh, ¿Su nombre? Yeah. Fátima Noemi Rivera arriba. Ah, ok, ok, Fátima. Fátima Noemi Rivera arriba. Ok. Um, Irma Suleima Grande. Irma Suleima Grande. No. Jacqueline Elizabeth Guevara. Present Jacqueline. teacher. Thank you. Jacqueline Rebeca Cermeño. Present teacher. Thank you. Uh, Jonathan Eduardo Elías. Present teacher. Ok. Eh, eh, José Aristides Moreno. Present teacher. Thanks. Eh, José Enrique Orellana. José Enrique Orellana. No está. Present teacher. Eh, ¿Quién? José Enrique. José Enrique. Ok, thank you. Uh, Jocelyn Noemí Romero. Eh, Jocelyn Noemí Romero. Jocelyn, no, she's not. Okay, what up? Ken? Present. Oh, Jocelyn, okay. Present, Jocelyn Romero. All right. Carla Abigail Aguilar. Carla? Present. Okay. Eh, Lorena Saray and Mansa. Present. Thanks. Luis Miguel Mejía Alas. Luis Miguel. Present. Eh, Marcela Alejandra Lousel. Mar Marcela. Present teacher. Thanks. Present. Eh, ok. Mirna Janet Landos. Present teacher. Ok. Eh, Pedro Isaac López. Pedro Isaac López. Rebecca Michelle eh, Gómez. Rebecca Michelle Gómez. Present. Eh, Saúl Alexander Lozano. Saúl Alexander Lozano. Eh, en, let's see. No está Saúl. A ver. No está Saúl. Ok. Teresa de Jesús Ponce. Present. Eh, Wendy Lisette Carías. Wendy. Present teacher. Thanks. Wilfredo Cerna Amaya. Wilfredo Cerna Amaya. Present teacher. Ok. Um, uh, Sarina Yajaira Romero Pérez. No. Ok. Eh, Saúl Alexander. Pedro Isaac López. Y Irma Suleima. Y Denis Eliseo Gutiérrez. No, no, no están por acá con nosotros. Ok. Well, let's continue. Hoy sí vamos a ver qué es lo que encontramos en la casa. We can find you the house. So, for that reason, I need your help to identify. Teacher. Yes. Este, a mí no me mencionó. Ruth. No, a mí. Ajá. Quiero ver, quiero bueno, ver. Bueno, no escuché. No sé si me mencionó y no escuché. Eh, sí, aquí la puse, que aquí está. Sí. Ah, perdón. Yeah, don't worry. Okay. Eh, teacher, a, a mí sí, ¿verdad? A mí sí me mencionó, ¿verdad? Ahí le, 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 le dije presente. Sí, ¿verdad? Aquí lo anoté. Sí. Thank you. Ok. One second. Thank you. 
Hello, teacher. Can you hear me? Yes, I can hear you. Saúl Alexander. Saúl yes. Alexander Lozano present. I was trying to. Yes. Oh. I, I saw you there. I, I saw you. Okay. Okay, let's continue. Okay, look at the following uh, image and we can find some um, things that we can find. Uh, in this part of the house, I just want to ask you, what do we find here? Look, in this part of the house, what can we find? Door. Door. There is a bed, there is a bed, is a bed in the bedroom. No. Uh, there is a bed, door. mirror. There is a mirror in the bedroom. There are pillows. There are. Ah, there are pillows. Yes, in the on the bed. There are... Yes, there are pillows in the bed. Okay, good. There are tissue in the kitchen. I see there is a door. Oh, there is a door. Okay. There, there is a uh, lamp there is, in the bedroom. Uh, um, um, there is television. Uh, television in the living room. Uh, uh, okay. 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 Oh, is there part of the house. We have. Okay, there in the red one. There is lamp. Television. Not there to... is television. Pictures. Picture. Um, there is there are two oh, windows. Oh, oh. There are ch cherries. There is three chairs. There's the there is there is a bookcase. Equation. Are Cabinet. they I have equation. Curtains. Curtains. Curtains, okay. There is a lamp. So we can see that this part of the house has a, a like a bigger space. Yeah, I can see that. It's uh looks very good, a nice house, but there are like some things that are needed. Como que está algo vacía la casa, no? <laughs> right, so. Pero una pregunta, ¿cómo se pronuncia este? Hay dos cuadros. Eh, paint, there are, are two, pictures. Uh -huh. There are two pictures. Excellent. Pictures. Que suena el plural. Pictures. There are two pictures. 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 Yeah. Para enfatizar que es um, plural. So you can see. And there are three chairs. Chairs. No, no voy a pronunciar chairs, sino que es chairs. Chairs. La I es prácticamente como muda. Chairs. Y acuérdense de cortinas. Curtains. 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 Yep. How say in English? Muebles. O por decir, eh, para guardar cosas. Mm, como muebles. O sea, muebles es una, es una cosa. Como es... un locker. Este, así como que... Librera. La cocina. 
Got en, it. Eh, oh, ajá, excelente. Es que muebles en general, como les escribí antes, es furniture. Um, like this one. Uh, furniture. En este caso, pues, es mobiliarios o muebles en general. Set of furniture. Lo que se encuentra en una casa. Um, ¿Qué era la palabra, la otra que me decía? Gavetas. Gavetas en inglés. Ok. Es, Como una... es que hay gavetas que son, por ejemplo, para ropa que son drawers. Eh, veamos el chat eh, los drawers son como cajones gavetas cajas eh, a la también cena es, ajá, um, sí también están teacher, los una lockers pregunta. teacher ¿Hmm? teacher una este pregunta. es como pantry lockers ah, ajá. teacher Ay, es, todo este mueble Hello. que se mira ahí que es como pantry así sería pantry todo eso <risa> lo que está como de blanco Locker. profesor profesor hi tell me una pregunta Uh, how do you say las paredes? The walls. The walls. Okay. The walls. Uh, look at the chat. Thank you so much. All right. Es que, um, ajá, también está como pantry, pero el pantry es como cuando usted se refiere como a la despensa, lo que hay dentro de... Eh, como una bodega, como una despensa, eso es como una habitación. A eso le llamamos pantry. Warehouse. Mm, warehouse es, es un poquito diferente, pero un pantry es como eh, es una habitación pequeña o como un closet en el cual usted guarda comida o utensilios de comida. Allá hasta que allá creo que está uno al final, ¿verdad? Si no me equivoco. Yes, it is. Guardan aquí, 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 esto que está aquí. Aquí creo que se ve. Entonces, sí. eh, eh, puede ser tanto una habitación o puede ser también como un closet en el cual pues usted agrega comida, pl eh, platos, cubiertos y utensilios. Un pantry. Yes, it's a pantry. Yes, it's a pantry. About a house. Yes. Ahí está el café. All right. Um, um, Luis Miguel dice que uh, any clothes or pero clothes de ropa con THS like this one. Clothes. Are there? Are there? Por qué, papi? Look at that. Um, look at that. Por ahí, micrófono, micrófono. No se les olvida apagar el micrófono cuando están alguna talk. Right. Vamos con la siguiente. Eh, vamos a hacer un ejercicio utilizando eh, lo que es el there is and there are. That I think is, I mean, a little easy with that. Right. There is and there are. Complete the sentences using there is or there are. Para eso, pues, ustedes van a eh, elegir si es there is o there are de acuerdo al, a las palabras que están ahí. Vamos a contestar las dos últimas. Está la A, la B y la C. Entonces, nos vamos a formar en unos breakout rooms para que usted pueda compartir con los compañeros y, pues, eh, pueda contestarlos en este momento. So, les voy a mandar la invitación en este momento, así que usted tiene que estar activo, ready, para poder este, aceptar la invitación. Así que vamos a darle aquí, open the rooms, y ustedes entran y las contestan, y les voy a dar unos minutos. Let's go.
Creo que la primera de la A sería der, der are. There are, ¿verdad? Yes, there are books on the table. Está hablando de libros, ¿verdad? Yes. Libros. Libros y de, y de table. Eh, en la segunda. There, there are many are. cars in the street. La. la There is. There is. La tercera. Is, there is. Él pinta una. Él pinta una pared. There are. La cuarta también es there is porque dice eh, un lápiz en a el pencil. libro. Parece. Yeah. Ah, a pencil. There is es tercera persona. There es en plural. Are, There are es plural. Ah, cuando quiere decir hay libros. Plural. Y there is cuando está hablando de un objeto. They is de uno es solo. De uno solo. solo. Así oh. es. There are es más de dos objetos, cosas o personas. There are, they are, a person. By the cinco es. There are many trees in the forest. A esta casi no le entiendo qué es lo que dice. La seis. There is a cat on the table. Cat is gato. Pregunta si hay un gato debajo de la mesa. No, las cinco era que no, no la entendía. No, las seis sí hay un gato, es de una persona. Eh, perdón, de un animal. Este, la otra es, hay algunos árboles en el bosque, algo así. Unos árboles. Ahí sería, there, there are, sería por eso. Okay. Hola. No oigo. There is a cat. Uh, there are seven apples in the fridge. Yes. The next is uh, there is a dog in the house. At the sí. castle. Mm -hmm. Gracias. The next sí. is uh, there is a monkey on the tree. Monkey, eh, como dinero. Es un mono. No, un mono. Ya. Yeah. Pero es un mono, entonces. Ajá, there is. There ¿Hay is. un mono en el árbol? Un mono en el árbol, correcto. Uh -huh. There is. There is. The next is... Uh, there room. are many rooms in my house. Hay un ropero en una casa o okay. qué... No, es cuartos, es dormitorio. Ah, cuartos. Cu cuartos, no, rooms, hay varios rooms. cuartos en casa. I don't know, rooms. En casa. Ya, yeah, cuartos. Son cuartos, es eh, de plural. Eh, ah. They are, ¿no? Eh. Ajá. They are. Ya. Yeah. They are, que es tercera persona. No, there are es eh, cuando estamos hablando de varios, uno, ah, dos okay. o más objetos. Singular o plural. Okay. Ajá, plural es there are y singular es there is. 
Ah, y que hay varios cuartos en la casa. Así es. Sí, ah, correcto. Sí es. Hay muchos, muchos cuartos en my house, en mi casa. Así es. Dice, sí, 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 bien rico estar estudiando. Vale, vamos a la... Ya, vamos a la número 11. Ajá, del letter B. Estas son preguntas. Entonces, aquí cambia porque empezamos con el verbo. Tu, el, perdón. Is there an opera in O City? Ah, complemento las. Ah, Hay una ópera en la ciudad. Ajá. Oh, hay ópera en la ciudad. Pero... Is there? Police station. Is there? Uh, is there? Sorry. Correct. Is there? there. Porque es plural. La pregunta. Eh. ¿Cuántas chicas hay en clase? Que son varias. ¿no? Son are there. Uh -huh. They are. No lo leáis, ¿se acuerdan? La tercera, número tres, sería, uh, is there, ¿verdad? Sí, yeah. is there a police station. Y la cuarta. La estación de policía está la, cerca del hospital. Uh, are, are there, are there. La policía es, es, is there, y la de bananas. Uh -huh. Es, mm. Are there? Are there? Are there? En... Varias bananas. Sí, correcto. Número five. Eh, parece are que there hay trees? varios, hay varios árboles en el parque. Es, es. Are there? Sí. Sí. There is no there is no number one is there there is not correct there is no porque Manny parece que dice como que muchas Manny muchas personas en la calle algo así parece que dice verdad la primera There is not. Uh -huh, uh -huh. El otro ah, es Jared. Porque ma, ma, Manny quiere decir mucha, entonces sería ahí. De, sería de. Ah, un es afirmativo. De, 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 hay muchas personas y hay. No en hay. La calle, no, esta letter sí no hay, es no todo hay, negativo. Es negativo no hay. Uh -huh, no todo hay. negativo. No. Y hay. Pues, ah, Regresamos a la plataforma. 
Okay, most of us, we're here again, and uh, let's try. Bien, vamos con la primera. Eh, vamos a ir rápidamente comparando en este caso. Pues en la primera, pues como estamos hablando de libros, estamos hablando de There Are. There, Entonces, there are. vemos ahí, este, por cuestiones there de are. tiempo, ustedes pues ahí van comparando. La número dos, pues tenemos, como estamos hablando de many cars, vamos a decir there, there are. are many cars. There are. Entonces, ahí pues sería there are. Vamos a ponerle ahí, there are many cars, porque es plural. There la número, is. La número tres sería there is, que es singular, mm -hmm. a picture, es un objeto. Decimos there is a picture, right? La número cuatro. There are, there is. La número cuatro, vamos a ver en este caso, pues sería there is a pencil. Vamos a ver, um, a there is. Y vamos con la número cinco. Que en este caso, como estamos hablando de many trees, decimos que es um, there are in this case. Ahí vemos el ejemplo de la 5. Decimos que la 6 eh, hay there un gato. Is. Y ahí ponemos que there es is. there is. Ahí en, ahí en el chat vamos como actualizando según los números. La número 7, pues de, decimos que there, there are. are. Seven oh. apples. Hay siete eh, manzanas. Entonces usamos el there are. Eh, there luego tenemos eh, la número ocho. Number eight. There, there is, is a dog. There is a dog, right? El número nueve es. Uh, there, there is, is a monkey. There is a monkey. Y la última. There are many phones. Many there, rooms. Are many rooms. there are many rooms in my house. Exactly. So, en este caso, vemos ahí, pues, que vamos eh, diferenciando, dando plural como eh, singular in this case. Okay. So, you can check that part. Eh, vamos con la siguiente. En este caso, vamos a go with the next. Esta, pues, era de completar eh, con forma de pregunta, porque aquí nos dice que está el signo de interrogación. Entonces, generamos una pregunta y decimos... La parte, Is there? De, ajá, la parte B, decimos, Is, Is, there, there? is there an uh, opera in okay. our city? La número dos sería, Are there? Are there? Ahí vemos que uh, pues, nos, eh, nos toca ahí el, el are, are there. there. Yes, look at that. La número tres. Is there? A police station near the, near the qué? Near the hospital. Decimos, ahí decimos que es, is there, porque es singular. Y la número cuatro. Are there, are there. Are there um, any bananas in the basket? La número cinco. Ahí pues vamos. Teacher, I have a question. Yeah. What is basket? Eh, basket es como un cesto, como una canastita. Entonces, por eso dice que si hay algunas bananas en el, en el cesto o en la Gracias, canasta. Gracias, teacher. Yes. La número cinco sería... Are there... Are, are there, yes, uh, trees in the park. Hay árboles en el parque, yes. There are. Y en la parte C, eh, pues tenemos... El complete las oraciones usando el there is y el there aren't. Aquí es como más, es negativo, ¿verdad? Es negativo. Entonces, quiero decir que no hay muchas personas. There aren't. aren't. There there aren't. 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 Entonces ponemos acá el, el uno que es there aren't. Um, there aren't. Um, vamos con la número dos. There isn't. There isn't any. Uh, there isn't. Look at that. La número tres. There aren't. There aren't. Vamos ahí que está there aren't. Y ahí vemos la, la respuesta. Número cuatro. There, there, isn't. Isn't. there isn't. And the last one, the last but not the least. There isn't any coffee in the cup. There isn't any coffee, right? 
Okay, so that is important, right? So in that case, eh, podemos ver ahí el ejemplo. We can see the structures and also we can eh, use the there is and there are through the practice y también el vocabulario cerca de la casa, que es prácticamente es un vocabulario básico. Eh, en la siguiente clase, pues seguiremos trabajando un poquito más acerca de vocabulario. Vamos a poner unas palabras y vamos a utilizar un poquito más estructuras de las que hemos estado desarrollando en la clase. Así que pues, eh, that will be for all. Lo siento ahí que ya les robé más del tiempo, <ríe> pero es que en la clase se va rápido. ¿Ya? Eh, ¿Será que pueden enviar un poquito temprano este, la videoconferencia? Porque yo la imprimo, fíjese. Entonces a las 7 cierran el ciber, por si se puede, si no, pues no hay ningún mm. problema. Sí, es que a veces como estas las, las preparo según el espacio que tengo, entonces, pero eh, la mayoría de estas eh, están en el, en el manual. El, el, toda la información que está aquí. Sí, eh, ahí está el manual, usted lo entra a la plataforma y ahí hay un espacio donde dice manual, entonces usted le da clic ahí y ahí le aparecen todos los temas que vamos a ver en estos módulos. Ah, no me nice. había fijado, ya voy a revisar entonces. Gracias. Ok, bueno, ya sabe. Yes. Evelyn, ok. Oh. Ok, bueno. Entonces nos veremos en la, en la siguiente clase. Sigan practicando. Eh, sigamos aprendiendo y créanme que pues que cuando ustedes menos sientan van a sentir un, un nivel de, de inglés diferente al que tienen ahora. Así que pase una yeah. feliz noche. Thank Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. You too. Good night. Thank you. Bye bye. Good night. Good night, you too. Thank you.